。人类考古往往从建筑开始，垒砖筑墙流传千年。故事中由爱生恨的特洛伊没能挡住木马骑兵，空中花园的巴比伦也曾被沙尘暴彻底抹平。经过岁月的洗礼，那些古城墙有的没了踪影。有的融入山岭，还有一些，就像电影《命中注定》中出现的卢卡老城，成了风景。要说保存至今、占有一席之地的，一定少不了六朝古都南京。经历过风风雨雨，让这座两千五百年的老城依旧年轻。大家好，我是看得起豪宅的爱叔，今天为大家带来的这个豪宅啊，地处南京中华门外秦淮河边，看得到明代城墙的蜿蜒盘旋，也听得到大报恩寺的钟声悠远。面积八百六十平方，地上三层，地下两层，五房七厅八卫，三个露台，四个庭院，总价将近一个小目标。五进门的中式宅子到底长什么样呢？跃城天地。走着，小区入口是个七米五高的紫铜大门。重檐翘角，玉石点睛，再配上一对两米高的护府铜狮，有点宅院府邸那味儿了。五进门的一进门，跨过来，叠石生翠屏，隐泉作瀑明，脚下的古文应天府也自成一景。沿着罗汉松的指引，向里是对影成荫的夹道竹林，穿过竹林是应天园制的楼字屏风。隔而不断的框景后面，明城墙若隐若现，秦淮河触手可及。要是看不全，咱们就飞起来，把视野安排的明明白白。没来过南京的小伙伴啊，弹幕扣一，一会儿咱们一起。再向前，二进门前。地雕与爆谷石相映成趣，短檐与石运灯的祥瑞和气，让东晋风的门头可以刚柔并济，也可以风和日丽。二进门巷里，曲折游廊梅花灯，镜面水池润无形。虚实结合的，除了廊下的光影，还有廊外的风景。绕过框景罗汉松，一石空明的禅意，石榴花开的寓意，乌桕黑松的飘逸，这种红情绿意搭配的小心思，你的陈歌湖是不是有灵感？星砖，咱家有钱啦！沿着曲径小青砖的地面向前，两旁缓坡上。分庭错落的是五重园林，上有落叶大小乔木，中有常绿高低灌木，下有草坪花卉锦簇。走上百步，就到了这个祥文环绕的三进门。五福临门，月拱造天，里边的无边镜面水池，大道至简，伴着满墙的《康熙南巡图》，创业感顿时拉满。接着呀、啊，咱们临时到会所呀、啊。来点硬货。透过漏花窗，小中见大，露一眼四米乘两米三的应天繁华图。非遗云锦的老师傅是谁？大家可以自行的搜索一下。那天花板的设计啊，咱们简单搂一眼。一到十分，大家能给他几分呢？喝口雨花茶，回回血。出去，咱们继续。这儿的园子呀，有点大，咱们就顺时针转一圈，顺便复习一下之前中式园林的那些知识点。先是流水小飞鸿，再是石板登山道
，涉级而上，就到了制高点来巡庭。川凉凿井，斗拱飞檐。虽然没有五脊六兽，但一百多年前的老亭子能平移到这儿，也真的是不折不扣。来，继续爬。下来又见既平直而求曲折的风雨连廊。回首这个坐北朝南的布局，你会发现，宁可青龙上九天，不可白虎乱抬头。连廊尽头再配个水波，有风有水，懂的都懂。再往前迈上青石台阶，转过来，是一个和刚才有着高低差的中轴对称平台，略微隆起脊背的拱桥两侧。叠水自上而下，阴韵扑面而来。穿过这些负氧离子，咱们就到了四进门。框景玄关后是倒影自如的荷塘田色，留白折道居于一侧。站在南北向的中轴线，回望的视线很透彻。再看这个内外呼应的半门，藏的是什么？藏的是曲水流觞、灯前细雨、烟花簌簌。这种仗景的造型手法呀，很常见，符合中式园林含蓄的表达。你看，就像这道半实半透的玄关，不让人一眼看穿。转过来是同户型的邻里巷道，同时五进门也到了。俯瞰一下院子的布局，坐北朝南，入户东南。同样讲究的是这个砍柴训门。进来，推开大门，是个朴素的前院。向前慢慢打开这个双开装甲门，咱们正式进入到室内部分。风格极简的门厅，在纯木纹理墙面的延展下，与右侧的偏厅连成一体。漫射分子灯与氛围灯带的亮化对比，南北双窗的采光设计，让整体空间透亮且立体。一些临时的选题，无论是升华教还是粉丝派。都可以在这儿处理。门厅另一边是老人房，你也可以设置为客房，素雅的简简单单，温馨的明明白白。卫生间隐藏的也妥妥当当。刚才俯瞰布局的时候，大家应该看到了中庭，对，就是这个井廊外。这个质朴的宁静中庭，这么设计最大的好处是与前面的偏厅老人房形成了一个相对私密的室外空间。一定有人说这里种个菜它不香吗？其实这里主要用于私密会客你的那个谁，不是用于施肥，不然朋友真容易没。中庭出来，井廊到底是个餐厅，八人位的餐桌椅是 B N B。要说这造型啊，没什么新意，但是呢，曲广慈的餐盘的确有点创。来扛一扛这套下饭的担当，聊饿了，厨房在后边。滑动四扇移门到两侧 ，U 加一的设计让厨房拥有了双重性格 ，U 型环绕能装进瑞典阿斯科四件套，尤其这个油碗，单手啊就能卸下来，往洗碗机里边这么一扔，随便洗，方便的很。不要不要，中岛台无论是八人大餐还是一人食日料，用过都会觉得嗯，没有。厨餐厅对面是个会客厅。七米镂空挑高，无主灯设计，南北三段式的大面窗连接二楼，成为整体。和刚才偏厅的会客功能啊略有不同，这里的空间更靠里，也更私密，居家氛围也更浓。所有软装布置也让人更加的放松，彻底放松还得到室外，拉开门一个环水而建的内庭院，有花有草有隔窗，心情就像喝了汤。偶尔来顿 BBQ 啊，确实还挺香。是不是有小伙伴说这里蚊子太多？别担心，一般这块啊会种一些驱蚊草。说实话，挺管用的。回到室内，一楼看完了，咱们坐网红电梯上三楼，先看一眼一百多平方的主卧套房。自动门打开，旋转钮一转。说话就到。房屋每个平面是一个工字布局
。这样设计的好处，一是动静分离，互不打扰；二是卧房能够和客厅一样，实现南北通透的这种双面采光。造型年轻化的坡面屋顶，整间卧室像个度假小屋，你可以坐拥成双，也可以一人小憩。赏日出，观日落，睡到日上三竿，也没啥问题。转过来是一个步入式的衣帽间，有了新风系统的加持，衣裤鞋帽不冲突，外出 party 啊不添堵。尤其这种全开放的衣橱，就是你每天战袍的好归处。穿过这道门就是主卧卫生间了。同样的坡屋顶，同样的大面宽，同样的维保陶瓷卫浴和同样的汉斯诺亚雅声龙头花洒，但不同的是，从主位可以直接到露台。穿正装到这儿严谨，穿浴袍到这儿随性，穿什么到这儿没毛病，你们说的算。走出主卧，另一侧是第二个露台，双娱乐区，更大、更宽、更带感，也可远眺，看得很远。回到室内，电梯旁是一套十七米的悬垂水滴灯，咱们绕着它走楼梯下二楼。二楼朝南是两间儿童套房，一间女儿房，粉嫩色调喜洋洋，梳妆台里书桌藏，一人空间小天堂，一间男孩房，色调很像灰太狼，克制青春小张狂。朝北的卧房就不一样，明显岁数啊更年长。貌似喜欢新说唱，估计头名状也是循环播放。大家除了盖、小鬼和奶万，还喜欢哪些歌手、哪些歌呢？来，弹幕告诉我，没准以后有机会咱们可以安排一波。对了，这个 UP 系列的沙发呀，以前我介绍过，没准你和他们啊都喜欢。辣眼睛的还在楼下呢，来，咱们坐电梯去 B 一，拧一下，到了。右转，第一间是十人位的家庭影院，比较普通，但隔音还行。有点饿呀，没关系，空间这样没位置，我们能够养胖你。耳朵碎了，钱包不能碎了，去隔壁试试运气。各位观众，我把我自己给赢了，但是我自己呢反悔了。你们说，我这两个币赢的还算数吗？是不是觉得有点抽象？那咱们就来点轻松的。对，你们的保姆间来了。朝南双人间是必备，有个下沉式庭院，令人沉醉。独立卫生间消除疲惫，这样才能妥妥的安睡。趁着保姆睡觉，咱们下币二，看一个小亮点，藏书阁。可以慎独挥毫泼墨，也可静思发呆冥想，还可明察自娱自乐。这儿的书香味啊，相当凑合。还没完，穿过这个下沉式的中庭，对面的藏酒室了解一下。红酒是欧洲杯的助攻，进球的呐喊才会让自己彻底放松。这荷兰牛，酒后不开车，但是可以看一眼车库，目测能停三辆，像样。房看完了，累坏了，不是因为房子太大，而是因为从一进门到五进门这个路比我想象中要长很多，给我留下印象最深的呀，也在于此。其实只要这里的面积足够的大。按照大家的审美，就可以把室内功能和软硬装设计的明明白白。但小区内部的公共区域你决定不了，尤其这里还紧挨着秦淮河和明城墙，因为这个需要按照当地的文化底蕴
来设计规划当年的礼制。最难能可贵的是要找到很多当地的老师傅，来亲自实现这些工艺。从一二进门的面子，再到三四五进门的里子，所有这些都需要将从八方来，砌成天下风。感谢南京重现这些，让我们见到。OK， 这是本期视频的全部内容了。点赞、收藏加转发，祝各位青出于蓝胜于蓝。我是爱叔，豪宅就这么回事儿，咱们下期见。